Bien, amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en el sector Los Rosales y que estamos acá a raíz de que pues medio, eh, Salud Pública ha venido acá a darle los primeros auxilios a un joven que por mucho tiempo ha estado debulando en esta zona acá del sector Los Rosales. Él tiene presenta lo que es una herida en eh, un brazo ya en estado de descomposición, hace mucho tiempo, ahí lo pueden ver, donde él ha estado deambulando y por fin, pues Salud Pública, eh, cabezado por el doctor Polo, pues han venido hoy en día a brindarle la asistencia a este joven, a llevarlo a un centro de salud para que pues su situación que tiene pueda ser regularizada. Ahí podemos ver donde ya se encuentran, eh, al personal del 911, específicamente de salud pública, acá brindándole la asistencia a este joven que, repetimos, por mucho tiempo, pues ha estado eh, en esta zona, se mantiene, él se mantenía en la zona de lo que es la, la ferretería Guineo y el sector de los Rosales, pues él se mantenía en esa zona y ahí podemos ver ya cómo salud pública, pues se encuentra acá brindándole para brindarle la asistencia necesaria. Vamos a conversar con el doctor Polo para ver qué nos dice. Doctor, ya podemos ver que por fin este va a recibir la asistencia. Sí, nosotros eh, no es la primera vez, ya en otras ocasiones hemos eh, tratado de trasladarlo. Se trata de un indigente que eh, está por acá, por esta zona, se ha ubicado en este lugar y tiene un problema de una mano, parece que tuvo un accidente y fue afectada la mano, entonces él no se la cura ni nada, está necrótica, infectada y eh, afecta a la ciudadanía que esté por acá, por el lugar. ¿Qué procede ahora con esto? Bueno, estamos haciendo el levantamiento, se va a llevar al hospital donde ya hay un equipo que le, le está esperando para darle ya el manejo del lugar, el manejo clínico. Los sí. ¿Usted ha logrado contactar? No, 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 él eh, refiere que no tiene familiares, no conoce el papá, la mamá creo que falleció, él no conoce el papá, como que alguien le dijo una vez que vivía en un batey, pero él no sabe quién es el familiar. Okay, ¿Usted dice que ya le han brindado atención eh, otras veces? Sí, sí, se ha levantado, el 911 lo ha llevado, el CRUE que ahora está acá, lo han llevado en varias ocasiones al hospital, pero él se le escapa. Okay, ¿Qué garantiza que ahora se le brinde la atención y no vuelva otra vez? Bueno, ya depende del hospital, que el manejo ya tiene que darlo el hospital, nosotros eh, nos encargamos de que sea removido del lugar y ya el manejo debe dárselo al hospital, eh, hay un servicio médico, enfermeras que deben permanecer en la sala donde él esté ingresado hasta que eh, se descubra los familiares y alguien que, se, que venga y se responsabilice de esta persona. ¿Los estudios no presentan ningún trastorno mental? Eh, hasta, hasta donde conocemos no, no podemos decir exactamente porque nosotros no lo hemos evaluado, ni ha sido evaluado por un psiquiatra, pero ya una vez ingresado en el hospital se hace todas esas evaluaciones y se determina el, el diagnóstico final. Okay, muchas gracias doctor. Siempre, siempre al servicio. Bien, ahí escucharon las palabras del doctor Polo que ha conversado con nosotros y aquí están las unidades de salud pública encabezadas por el doctor donde ya pues se le va a brindar la asistencia. Ya nos dice el doctor que no es la primera vez que se le da la asistencia a este joven. Él pues se ha escapado del hospital en otras ocasiones y el doctor pues salud pública tratará de que en esta ocasión pues ya se le brinde la asistencia y se le busque pues la forma de que él no pueda escapar del centro de salud. Ahí podemos ver personal de salud pública donde se encuentra acá en esta zona donde ya pues se le va a brindar la, la asistencia a, a este joven. Hermano, ¿cómo usted ve la asistencia acá de salud pública? No están tratando bien porque eso, eso es una medida de precaución de, en, la, en la ciudadanía. Ok, okay usted es nacido por acá por la zona. Sí, yo vivo ahí. ¿Cómo ve la, la, la asistencia acá? No, 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 no
Aquí, eh. Está todo dicho, el doctor Polo, coordinador de salud del ambiente, ha hecho el, el trabajo pertinente, lo que nos toca hacer. Nosotros esperamos que ahora tengamos la esperanza de que se le va a brindar la más adecuada asistencia médica, como lo, como lo, como lo mandan los reglamentos de salud. Eh, a través de la joven. Que... A través de la joven y hay algunas personas que nos han dicho a nosotros, o sea que nos avisaron que estaban aquí. Nosotros sí, acudimos. En caso similar en otro sector, las personas pueden llamar a salud pública. Inmediatamente estamos 20, 27, para eso somos... somos de la salud y tenemos que velar por la salud. Así es, sí. así es muchas gracias. Siempre. Mi amor, ¿qué nos puede decir? ¿Tiene el canal para que no. pueda recibir la asistencia? No, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Bien, ahí pueden ver la joven un poquito indignada, sus sentimientos encontrados, pues a raíz de esta información, personas llamaban a los medios eh, para denunciar esta situación de este joven que se encontraba en esta zona de, de Los Rosales. Ahí podemos ver ya cómo los médicos pues tratan de hablar con él para eh, brindarle la asistencia. Qué bueno que instituciones como Salud Pública, pues, eh, es su llamado, está para eso y realmente... Eh, Está siendo encabezado por el doctor Polo el trabajo necesario. Pueden ver que la mano derecha del joven pues tiene, tiene una laceración. Eh, una laceración. Y pueden, pueden, pueden ver ahí, ahí está un poquito violento. Un poquito violento también está el joven. Un poquito violento, ahí pueden verlo. Eh, realmente él presenta un poquito violento. Bueno, es lamentable que este joven pues, quiera recibir la asistencia y, y se pone un poquito violento. Bueno, aparentemente muestra un grado de reverdía, se le va a brindar la asistencia. Vamos a ver que está un poquito reverde, no, no quiere que le brinde la asistencia. Bueno, ya han habido palabras de compuesta de parte de él, uno lo que es un gestor de salud y uno lo que quiere ayudarlo, pero, pero uno no va tampoco a recibir agresiones de señor nadie. Pues entonces ya nosotros lo que vamos a interceder a, a tomar la medida pertinente sin atropello y sin nada, pero si él no quiere que uno lo Bien, ahí lo ahí podemos ver donde tratan de hablar con él y realmente está un poquito violento el joven, no quiere que nadie se le acerque y están tratando de brindarle la, la asistencia, pero él se niega a, a brindar la asistencia. Realmente ahí podemos ver eh, la herida que presenta en el brazo y realmente es lamentable que no se quiera pues dejar ayudar y aparentemente presenta algunos problemas por sus condiciones, algunos problemas mentales, diría yo también, porque está un poquito violento, no quiere dejarse ayudar. Nosotros como medio estaremos apostados acá hasta que Salud Pública pues logre llevarse a este joven para que sea curado. Nosotros pues estaremos acá. Bien, ahí podemos ver el joven que a pesar de su violencia, pues los paramédicos tratan de... de de brindarle la asistencia necesaria, ya pues agredió a uno de los jóvenes acá con un palo, podemos ver que ahí ya lo agredió y realmente es preocupante porque no deja pues que se le brinde la asistencia necesaria. Pueden ver ahí donde están los compatriotas haitianos tratando de, de que este joven pues que está un poco violento y agresivo con una piedra en mano no quiere dejarse pues recuperar por parte de la asistencia salud pública sigue pues haciendo su trabajo y qué bueno esto es pues es digno de aplaudir de que realmente este joven reciba la asistencia a pesar de que él pues se comportó un poquito agresivo al momento de su detención de su recuperación podemos ver ahí ya donde será depositado acá al hospital y se le va a brindar la asistencia necesaria a este joven nosotros hemos, hemos querido darle una cobertura a este hecho a este rescate de este joven porque realmente pues personas llamaban a los medios para tratar de que pues se le diera la asistencia ahí está el joven será intervenido acá en el hospital
Esperemos de que su brazo pues pueda ser sanado y el mismo pueden ver ahí ya como está entrando hacia el hospital. Nosotros seguimos.